সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত নয় দশমিক এক নিয়ে কাজ করছিলাম এর সর্বশেষ ভিডিও অর্বার অর্থাৎ শেষের দুটো অঙ্ক নিয়ে আমরা আলোচনা করব শেষের দুটো অঙ্কের মধ্যে নয়ের নয়ের গণ অঙ্ক প্রশ্নটাতে বলা আছে যে সমাধান করতে হবে ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল সিক্সটিন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়াই আর এখানে আছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল নাইন টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস ওয়ান তো আমরা যে কাজটা করতে পারি যে ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল সিক্সটিন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান এবং দুই রং সমীকরণ যেটা সেটাকে আমরা সমীকরণের ভাবে দাগিয়ে নিতে পারি এক এবং দুই তাহলে এক নং সমীকরণ হতে পাই এক নং সমীকরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাম পাশে ফোর আছে ডান পাশে আছে সিক্সটিন তার মানে সিক্সটিনটাকে আমরা ভেঙে ফোর স্কোয়ার করতে পারি তো সেই কাজটাই করব সিক্সটিনটাকে ভেঙে ফোর স্কোয়ার করতে পারি টুটা গুণন হয়ে যাচ্ছে তাহলে উপরে টুটা কার সাথে গুণন হবে যেহেতু ঘাতের ঘাত গুণন হয় তাহলে টুটা গুণন হবে এক্স এবং প্লাস ওয়াইয়ের সাথে সেক্ষেত্রে ফোর টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস টু ওয়াই হচ্ছে উভয় পাশের যেহেতু বেস একই তার মানে ফোর এবং এই ফোর বেসটা বাদ যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে থ্রি ওয়াই মাইনাস টু ইকুয়াল এই জায়গাটাতে টু এক্স প্লাস টু ওয়াই এখানে আমরা যদি সবগুলোকে রাশিটাকে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে সেক্ষেত্রে মানটা আসে থ্রি ওয়াই মাইনাস টু মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকুয়াল জিরো থ্রি ওয়াই থেকে টু ওয়াই বিয়োগ করলে ওয়াই মাইনাসের টু এক্স এবং মাইনাসের টু ইকুয়াল জিরো এটা হচ্ছে তিন রং সমীকরণ দুই রং সমীকরণ থেকে আমরা কি পাই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল নাইন টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস ওয়ান তো তাহলে এই যে নাইনটাকে আমরা ভেঙে লিখতে পারি থ্রি এর উপরে স্কোয়ার দিতে পারি তো সেই কাজটাই করবো যে নাইনের পরিবর্তে আমরা লিখবো থ্রি স্কোয়ার টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস ওয়ান তাহলে টুটা উপরে গুণ যদি গুণন হয়ে যায় তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস টু ওয়াই আর এই পাশে থ্রি টু দি পাওয়ার টু এবং টু গুণন করলে ফোর এক্স প্লাস টু উভয় পাশে থেকে বেস থ্রি একই সমান যার কারণে থ্রি থ্রি বাদ যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল ফোর এক্স প্লাস টু এখন সমগুণ ডান পাশে যা আছে সবগুলোকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে আসে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টু ওয়াই তাহলে এক্সটা যদি আমরা বিয়োগ করি ফোর এক্স থেকে তাহলে সেক্ষেত্রে আসে টু ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু তাই তো যেহেতু টু ওয়াই ফোর এক্স থেকে এক্স বিয়োগ করলে থ্রি এক্স মাইনাসের টু ইকুয়াল জিরো এখন এই তিন এবং চার নং সমীকরণটার মধ্যে মানে সামঞ্জস্যটা কি এখানে ওয়াই আছে এখানে টু ওয়াই আছে তার মানে তিন নং এর সাথে আমরা কিন্তু দুই গুণন করতে পারি গুণন করে চার নং কে বিয়োগ করতে পারি তাহলে তিন নং এর সাথে দুই গুণন করে চার নং কে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আসে টু ইন্টু ওয়াই মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু তাই তো এখন মাইনাসের কারণে এটা যদি আমরা গুণন করে দিই টু দ্বারা তাহলে টু ওয়াই মাইনাস মাইনাসে প্লাস অর্থাৎ টু এবং মাইনাস টু গুণন করলে মাইনাসের ফোর এক্স মাইনাসের সাথে টু এর সাথে গুণন করলে টু কে গুণন করলে মাইনাসের ফোর আর এখানে যেহেতু মাইনাস আছে যার কারণে এর ভিতরে যতগুলো চিহ্ন আছে সবগুলো চিহ্নই কি পরিবর্তন হয়ে যাবে তাহলে সবগুলো চিহ্ন পরিবর্তন যেমন হচ্ছে টু ওয়াই পরিবর্তন হয়ে মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস থ্রি এক্স পরিবর্তন হয়ে প্লাসের থ্রি এক্স এবং মাইনাসের টু মাইনাসের সাথে গুণন হয়ে প্লাসের টু এখন এই টু ওয়াই এবং এই টু ওয়াইটা বাদ যাচ্ছে থাকতেছে কি ফোর এক্স ফোর এক্স মাইনাসের আর প্লাসের থ্রি এক্স তাহলে বিয়োগ হলে মাইনাসের এক্স ফোর থেকে টু বিয়োগ করলে মাইনাসের টু তার মানে আমরা এখান থেকে টুটাকে যদি ওই পাশে নিয়ে আসতাম প্লাস হতো যেহেতু এক্সের সামনে মাইনাস আছে ওই পাশে গেলে পারে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তাই তো একটা রাশি কম করা হয়েছে অঙ্ক সুবিধার্থে অর্থাৎ এখানে হতো কি মাইনাসে এক্স ইকুয়াল প্লাসের টু তাহলে প্লাসের যখন টু হচ্ছে তখন এই মাইনাস ওই পাশে গেলে সেটা কিন্তু আবার মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক্স ইকুয়াল আমরা পাচ্ছি মাইনাসের টু তো এক্স ইকুয়াল মাইনাস টু যেহেতু পাইছি সেইটাকে আমরা তিন নং সমীকরণ বসাতে পারি তিন নং সমীকরণ কোনটা এই অংশটা হচ্ছে তিন নং সমীকরণ তো তিন নং সমীকরণটা আমরা লিখতে পারি যে ওয়াই মাইনাস টু এক্স তাহলে টু ইন্টু এক্স এর মান হচ্ছে মাইনাসের টু মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো তাহলে দুই এবং মাইনাসের দুই গুণন করলে দু দু গুণের চার তাহলে মাইনাসের মাইনাস এবং মাইনাস গুণন করলে প্লাস তাহলে দুই দু গুণের চার প্লাসের চার মাইনাস টু তাহলে চার থেকে দুই বিয়োগ করলে দুই দুইটা ওই পাশে যদি চলে যায় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল মাইনাসের টু তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি নির্ণয় সমাধান এক্স এর মান মাইনাস টু ওয়াই এর মানও মাইনাস টু এটাই ছিল এই নয়ের গণ অঙ্ক প্রশ্ন সমাধান এ পর্যায়টাতে আমরা নয় এর সর্বশেষ প্রশ্ন অর
এবং দ্বিতীয় সমীকরণের কথা বলা আছে যে 2 টু দি পাওয়ার x 2 ইনটু 2 টু দি পাওয়ার y 2 ইকুয়াল 16 তাহলে আমরা সমীকরণটা লিখে নিতে পারি কোনটা এক নং সমীকরণ এবং পরেরটা দুই নং সমীকরণ এক নং সমীকরণ হতে পাই যে রাশিটা দেওয়া আছে সেইটা এখন এখানে 2 এবং এই 2 টা বেস তাই তো একই সমান তার মানে 2 টাকে আমরা বেস ধরলে পাওয়ার কি হবে যোগ হবে 2x 1 3y 1 তাহলে যোগ করে দিলাম আর 8 এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি 2 টু দি পাওয়ার 3 2 কিউব এখন তাহলে দুই পাশে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 2 এবং 2 বেসটা সমান হচ্ছে তার মানে এই 2 এবং এই 2 টাকে বাদ যাচ্ছে তাহলে থাকে 2x 3y এবং 1 এবং 1 যোগ করলে 2 তাহলে 2x 3y 2 3 এটা পাইলাম হচ্ছে একটা তাহলে 2 টাকে ওই পাশে নিয়ে গেলে 2x 3y 3 2 মানে হচ্ছে 1 এটা আমরা বলতে পারি তিন নং সমীকরণ এখন আমরা দুই নং সমীকরণ থেকে যদি নি দুই নং সমীকরণে আমাদের কি বলা আছে 2x এখানেও 2 এবং 2 টা এখানেও 2 এবং এই 2 টা বেস কমন নিতে পারি তাহলে 2 বেস কমন নিলে x 2 আর এখানে গুণন অবস্থাতে থাকার কারণে y 2 টা যোগ হয়ে যাচ্ছে y 2 ইকুয়াল 16 এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি 2 টু দি পাওয়ার 4 কারণ 2 টু দি পাওয়ার 4 ইকুয়াল 16 উভয় পাশে বেস সমান তার মানে বেস এবং বেসটা বাদ যাচ্ছে 2 টু বাদ যাচ্ছে তাহলে থাকে x y 4 ইকুয়াল 4 তো 4 টাকে ওই পাশে নিয়ে গেলে পারে বিয়োগ হয়ে 0 হয়ে যাচ্ছে তাহলে x y 0 তার মানে x বা y মাইনাস এর x এটা চার নং সমীকরণ এখন চার নং সমীকরণ যে জিনিসটা পাইছি সেই জিনিসটা আমরা তিন নং সমীকরণে বসাতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি যে চার নং এর মান তিন নং সমীকরণে বসিয়ে পাই y এর পরিবর্তে আমরা কি দেব মাইনাস এর x তার মানে 2x 3 এর x 1 তাহলে গুণন করলে 2x মাইনাস মাইনাস এর 3x 1 2x থেকে 3x বিয়োগ করলে মাইনাস এর x 1 তার মানে x 1 এখন এই যে আমরা x 1 পাচ্ছি এই মানটা আমরা কোথায় বসাবো এই চার নং সমীকরণে তাহলে x 1 হলে বা x এর মান চার নং সমীকরণে বসিয়ে পাই y 1 মাইনাস এ মানে প্লাস তার মানে y এর মান আসছে প্লাস এর 1 এটাই ছিল চার নং প্রশ্নের সমাধান যে নির্ণেয় সমাধান x 1 y 1 এর মাধ্যমে আমাদের 9.1 যে 9টা প্রশ্ন 9টা শুধু প্রশ্ন না 9টার মধ্যে অনেকগুলো ভাগ ভাগ করে অনেকগুলো প্রশ্ন সব প্রশ্নগুলো সমাধান হলো শেষ করব আমার একটা পছন্দের উক্তি এখন যেহেতু সবাই স্টুডেন্ট অনেক শিক্ষকও আমার ভিডিওগুলো দেখে থাকেন সবার উদ্দেশ্যেই একটা উক্তি দিন যেটা হচ্ছে যৌবনকালে অর্ধেক খাও আর অর্ধেক সঞ্চয় করো যৌবনের সঞ্চয় বিদ্যকালের অবলম্বন এটি বলছেন সক্রেটিস তো সক্রেটিসের এই উক্তিটা কারণ এখন যারা যুবক বয়সে আছে স্বাভাবিকভাবে তাদের একটা টেন্ডেন্স থাকে যে দুই হাতে টাকা উড়ানো তো সেটাই পরবর্তীতে তাদের জন্য দেখা যায় যে একটু বয়স হলেই তখন আফসোস করতে শুরু করবে স্বাভাবিকভাবে যে আসলে আরো কিছু যদি টাকা থাকতো তাহলে আরো কিছু হয়তো বা করা যেত তো এইজন্য বলবো যৌবনের কালে অর্ধেক খাও আর অর্ধেক সঞ্চয় করো যৌবনের সঞ্চয় বিদ্যকালের অবলম্বন আমি খুব খুশি হব যদি আমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগে আপনি সমালোচনা করতে পারেন আমরা সমালোচনাকে সাদর গ্রহণ করি আপনি আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো দেখিয়ে দিতে পারেন আমরা ভুল ত্রুটিগুলো শুধরিয়ে নিয়ে পরবর্তী ভিডিও বানাবো এই জন্য আপনাদের আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো আমাদেরকে দিতে পারেন আমাদের গ্রুপের সাথে অ্যাড হতে পারেন এবং বন্ধুদেরকেও আমাদের ফেসবুক গ্রুপে অ্যাড করে রাখতে পারেন আপাতত এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্টে হোম স্টে সেফ থ্যাংক ইউ